പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അജി ഞാൻ മൂന്നാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മൈക്രോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ കൊറോണ ബാധിച്ച എല്ലാവരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തവരാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം അപ്പോൾ പത്താം തരം വരെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങി ഒരു സ്കിൽ കോഴ്സിന് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും പഠിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ഒരു മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മാനസികമായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ സാറ് പറയാറുള്ളത് പോലെ എന്താണ് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അത് സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കാത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം രണ്ടെന്താണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി വേണം ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്ലാനും വേണം ഇഫ് യു ആർ ഫെയിലിങ് ടു പ്ലാൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നമ്മളൊരു നല്ല പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാനായിട്ട് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് എന്ത് വേണം സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആത്മ പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരിക്കണം പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം നാട്ടിലുണ്ടാവാം അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമയോട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പത്തിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോൾ എൻ എസ് കെ എഫ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് എൻ എസ് കെ എഫ് നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പല പല ലെവലുകളായിട്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് ടുവിന് ഒരു ലെവല് ഡിഗ്രിക്ക് വേറെ ലെവൽ അങ്ങനെ പല ലെവലുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പഠ്യപദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു രീതിയല്ല ഇതിൽ അവലംബിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കോഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കോഴ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ആറോളം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് ടെലികോം ടെലികോം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പവർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്ടറുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ടർ ഈ കോഴ്സ് വരുന്ന സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ അപ്പോൾ അവർ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ക്യു പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് അത് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ലെവലുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം തരം കഴിഞ്ഞ് ക
കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴേ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വികസിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലേ സാറ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ വികസ വികസിത രാജ്യമായിട്ടില്ല എന്താണ് വികസ്വര രാജ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് വികസ്വര രാജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വികസിതമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യങ് ജനറേഷനിലാണ് എന്തിനും ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം അക്കാഡമിക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം സ്കിൽ ലെവല് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് വികസിത രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയുള്ള വർക്ക് പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രികൾച്ചറിലായാലും ഏത് ഏത് സെക്ടറിലായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എല്ലാവരും സ്കില്ല് വേണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സ്കീമിലാണ് നമ്മൾ എൻ എസ് കെ എഫ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്മിങ് ജനറേഷൻസിന് എന്ത് വേണം നല്ല സ്കില്ല് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇന്ത്യയും ഒരു വികസിത രാജ്യം എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ അതിന് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം യങ് ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ എണ്ണം ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടി വരികയും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും വികസിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ചേർന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ എന്താണ് കരുത്ത് നൽകും ഭാവിക്കിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കരുത്ത് നൽകുമെന്ന് ഉള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചോ ആറോ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വേറെ കോഴ്സ് കാണും ഗാർഡനറുണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിലാണ് എന്താണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ദിനംതോറും കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എന്താണ് സ്ഥലലഭ്യതയുടെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനസംഖ്യ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ജനസംഖ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്ഥലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടണം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടണം റിസോഴ്സുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കൃഷി രീതികളാണ് ഹൈടെക് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ
സാർ പറഞ്ഞു തന്നാണ് സബ് സെക്ടർ പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് എസ് സിയുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് എ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ പാർട്ട് ബി വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാറ് എം എസ് സി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അഗ്രി പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ വെറുസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് അത് എന്തിനാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ജോലി നേടു നേടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സ്വന്തം ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിലും അതിന് ചില ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ടി എ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പേരെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പറയാൻ കഴിയണ്ടേ അത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആളുകളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു എഡ്രബിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഉള്ള ഇത് എല്ലാ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും മൂന്നാമത് ഐ ടി അല്ലേ ഐ ടി സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ സി ടി സ്കിൽസാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാവുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനോ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ അനുബന്ധ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ വേണം അപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങളിലുള്ള സംരംഭകത്വം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓണർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലിയൊന്നും തരാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്വയം തൊഴിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം നമ്മളൊരു തൊഴിൽ നേടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് പത്ത് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പലർക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്നവർ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഗ്രീൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഗ്രീൻ സ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എന്താണ് ഭൂമിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഡ് ബി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയിൽ അത്രയും പോയിൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഐ സി ടി സ്കിൽസ് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മളതിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് എന്ത് വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ സ്കില്ലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചുകളുള്ളത് എന്താണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്താണ്
ഒരു പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിലെ തിയറി പോർഷൻസ് അല്ല ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യാപകർ വന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയും അതുപോലെ ഡിസ്കഷനിലൂടെയും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അധ്യാപകരുണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് ലാബ് വളരെ സുസജ്ജമായ ലാബുകളുണ്ടാകും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കാരണം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ലാബിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പോയി പ്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ സമതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യണം കേട്ടെ ഓക്കെ കാരണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യും അത് ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വേണം പഠിക്കാനും അനോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ടീച്ചിങ് ക്ലാസ് റൂം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവാതെ വരും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും രണ്ടോ മൂന്നോ ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയി അവിടെ ശരിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫീൽഡുകളിലെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ദൂരീകരിക്കണം പിന്നെയുള്ള എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനുകളാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും അവരൊക്കെ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില പ്രത്യേക ഇത് ജോലിയിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്പേർട്ട് സെഷൻ ആ ഫീൽഡിൽ അതായത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിഷയ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംവദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇത് ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകളും എക്സ്പേർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനുകൾ അപ്പോൾ അത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ഒ ജെ ടി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്കീമാണ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂടെ പോയി നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ വി ആർ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് നമ്മളവിടെ പോയി അവരോട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ആഫ്റ്റർ കെയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം ഇതിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഡ്രിൽ മെഷീനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ജെ ടിയിൽ പോയി നമ്മൾ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എൻ എസ് കെ എഫിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി എൻ എസ് ക്യു എഫ് സബ്ജക്റ്റായ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ടാമതായി പ്ലസ് വൺ തലത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റ് മൂന്നാമത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിലെ സംരംഭകത്വ സവിശേഷതകൾ വളർത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നാലാമതായി പ്ലസ് വൺ തലത്തിലുള്ള ഫിസിക്സ് അഞ്ചാമതായി പ്ലസ് വൺ തലത്തിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ആറാമതായി ബയോളജി ബയോളജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പോലെയല്ല രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും രണ്ടും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷണലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
അൻപത് മാർക്കിന്റെ തിയറി പരീക്ഷ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കൂടാതെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ പി ഡബ്ല്യു ഇ അഥവാ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പൊ അത് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം വർഷം നൂറ് മാർക്കാണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം വർഷം അൻപത് മാർക്ക് തിയറി പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഇ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ കുട്ടി കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എൻ എസ് കെ സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഇനിയുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലുള്ള വിഷയമല്ല തിയറിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൺപത് മാർക്ക് സി ഇ മാർക്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നൂറ് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ തിയറിക്ക് എൺപത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയും അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടിക്കലുള്ള വിഷയമല്ല തിയറിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൺപത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ സി ഇ തിയറി എൺപത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷവും കൂടി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിലാണ് കുട്ടിക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് അടുത്തുള്ളത് ഫിസിക്സ് ഒന്നാം വർഷം അറുപത് മാർക്കാണ് തിയറി ഉള്ളത് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇരുപത് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് എൺപത് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് തിയറി അറുപത് മാർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വർഷം കൂടി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിക്കും ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറുപത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് തിയറി സെക്കൻഡ് ഇയർ അറുപത് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് സി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വർഷം കൂടി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിലാണ് ജയവും പരാജയവും എല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വിഷയം ബയോളജി ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറുപത് മാർക്ക് തിയറി ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇ അങ്ങനെ എൺപത് മാർക്കാണ് അതായത് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ തിയറിക്ക് അറുപത് സി ഇ ഇരുപത് അങ്ങനെ എൺപത് മാർക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയർ തിയറി അറുപത് പ്രാക്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് സി ഇ ഇരുപത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പത്താം ക്ലാസ് പോലെയല്ല ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം വേണം തിയറിക്ക് തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതാത് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കണം അല്ലേ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സ് അഡീഷണൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലിറ്റി അല്ലേ രണ്ടുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സംരംഭകനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകാം ഡോക്ടർ ആവാം പി ഡി എസിന് പോകാം അതിനൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റില്ല ഇത് പോരാതെ വരും അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് മാത്സ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറുകളിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സിനും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനിയുള്ള എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് കാരണം നമുക്കൊരു എന്താണ് സാറും ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഷുഡ് ബി പ്ലാൻ നിങ്ങളൊരു പ്ലാൻ ആക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ധാരണ നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറേ എൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിലബസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്
അത് കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് അത് അതിലൊന്നും കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കുകളും ഒരു പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറയും എന്താണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ സ്റ്റുഡൻസ് പോർട്ട് ഫോളിയോ സ്റ്റുഡൻസ് പോർട്ട് ഫോളിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് പേരൊക്കെ എഴുതി നല്ല ഒട്ടിച്ച് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കണം അതിൽ വർക്കുകളെല്ലാം അസൈൻമെൻറ്റ് ആൽബം പ്രിപ്പറേഷൻ സർവേ ഓക്കെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആവാം എന്തുവാവാം നിങ്ങളുടെ വർക്കുകളെല്ലാം നല്ല ഫയൽ ചെയ്തൊരു വേറൊരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഫയലാക്കി വെക്കണം അതിനാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്ടർ സ്കില്ലിൽ ആൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഫയലും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഫയലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടൊരു ഫയലായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ പോകുമ്പോൾ ഫയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കോ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം അതും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് പി ഡബ്ല്യു ഇ ഓർത്തോളണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വർക്കുകളും ചേർത്ത് ഫയൽ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും തീരയുടെ മാർക്കിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് അതിലേക്ക് പോകും സബ്ജക്ട് വൈസ് വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ആസ്പെക്ടുകൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വട് യു മീൻ ബൈ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അഗ്രിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് സോയിൽ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ഡ്രൈനേജ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യൂ പി ക്യൂ പി എടുത്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാക്ക് എന്താണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടർ സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആയി തീരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഇപ്പോൾ നീറ്റോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസോ സിവിൽസൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടി ഒരു പ്ലാനിങ്ങും കൂടി ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യണം കാരണം പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലെയല്ല ഇനിയൊരു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പീരീഡാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം എല്ലാവരും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സഹായം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇതര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം സഹായം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പാക്കണം ഓക്കെ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റിതര ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും എന്ത് വേണം ഉള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വരൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വരണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് വേണം സ്കില്ല് വേണം അപ്പോൾ സ്കില്ലില്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മൈക്രോ നല്ല മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻസായിട്ട് മാറണം നാളെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ നല്ല ഭാവിയുള്ള സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായി വരട്ടെ അതുപോലെ നല്ല സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന